സെൻട്രിഫ്യൂജ് എന്ന ഉപകരണമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം വിവിധ തരത്തിലുള്ള സെൻട്രിഫ്യൂജുകൾ അവയുടെ പ്രവർത്തനം അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അവയുടെ ഉപയോഗം എന്നീ വിഷയങ്ങളാണ് സെൻട്രിഫ്യൂജ് എന്ന ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് സെൻട്രിഫ്യൂജ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ സെൻട്രിഫ്യൂജ് ഈസ് ദ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ജനറലി ഡ്രിവൺ ബൈ ആൻ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ദാറ്റ് പുട്സ് ആൻ ഓബ്ജെക്ട് ടു റൊട്ടേറ്റ് അറൗണ്ട് ഫിക്സഡ് ആക്സിസ് ആൻഡ് എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ടു ആക്സിസ് ഒരു മോട്ടോറിൻ്റെ സഹായത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ആക്സിസിൽ കടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മോട്ടോറിൽ നിന്നും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ സൈഡിലേക്ക് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് സെൻട്രിഫ്യൂജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗെറ്റ് സെപ്പറേറ്റഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിയർ സൈസ് ഷെയ്പ്പ് ഡെൻസിറ്റി വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ദ മീഡിയം ആൻഡ് റോട്ടർ സ്പീഡ് ഇങ്ങനെ സെൻട്രിഫ്യൂജ് എന്ന ഉപകരണത്തിൽ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ സൈസ് അതായത് അതിൻ്റെ വലിപ്പം ഷെയ്പ്പ് ഡെൻസിറ്റി ഭാരം വിസ്കോസിറ്റി ഓഫ് ദ മീഡിയം തുടങ്ങിയവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പദാർത്ഥങ്ങൾ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ നോക്കാം വാക്ക് ഓൺ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സെൻട്രിഫ്യൂജുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദ ആക്സലറേഷൻ അറ്റ് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് കോസസ് ഡെൻസർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ഔട്ട് അലോങ് ദ റേഡിയൽ ഡയറക്ഷൻ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ട്യൂബ് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് വശങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബലം അനുഭവപ്പെടുകയും ഇങ്ങനെ റേഡിയൽ പൊസിഷനിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബലം ഫോഴ്സ് പദാർത്ഥങ്ങളെ അതിൻ്റെ ബോട്ടത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടിഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു ബൈ ദ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് ലൈറ്റർ ഓബ്ജെക്ട് വിൽ ടെൻഡ് ടു മൂവ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ട്യൂബ് ഇതേ കോൺസെപ്റ്റിൽ ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ അടിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടിഭാഗത്തേക്ക് സെൻട്രിഫിറ്റൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫലമായി നീങ്ങുകയും ഭാരം കുറഞ്ഞ വസ്തുക്കൾ പദാർത്ഥങ്ങൾ മുഗൾ ഭാഗത്തേക്ക് ക്രമീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹൂസ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ സോൾവെൻറ്റ് സിങ്ക് ആൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ദാറ്റ് ലൈറ്റർ ഇറ്റ് ഫ്ലോട്ട് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഒരു പദാർത്ഥം ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ ഭാരം കൂടിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ സിങ്ക് ചെയ്യുക അതായത് താഴ്ന്നു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ മുങ്ങിപ്പോവുകയും ഭാരം കുറഞ്ഞ പദാർത്ഥങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭാരം കുറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ദ ഗ്രേറ്റർ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഡെൻസിറ്റി ദ ഫാസ്റ്റർ ദേ മൂവ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് അതായത് ഭാരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വേഗത്തിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയും ഭാരം കുറഞ്ഞത് കുറഞ്ഞ അളവിൽ എന്ന നിലയിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇഫ് ദെർ ഈസ് നോൺ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഡെൻസിറ്റി ദ പാർട്ടിക്കിൾ സ്റ്റേ സ്റ്റഡി ഇനി ഒരു ദ്രാവകത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഡെൻസിറ്റി ഭാരം കൂടുതൽ ഒന്നും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂവ് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മീഡിയം അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രിഫ്യൂച്ച് ചെയ്താലും നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും ടു ടേക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഈവൻ ടൈനി ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ഡെൻസിറ്റി ടു സെപ്പറേറ്റ് വേരിയസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ ഗ്രാവിറ്റി ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് ദ മച്ച് മോർ പവർഫുൾ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ എ സെൻട്രിഫ്യൂച്ച് സെൻട്രിഫ്യൂച്ച് എന്ന ഉപകരണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ സഹായത്താൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത പദാർത്ഥങ്ങളെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഊർജമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സുള്ള സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് പദാർത്ഥങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്നതാണ് സെൻട്രിഫ്യൂജിൽ നടക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ സെപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് സോളിഡ്സ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ലിക്വിഡ് ഒരു ലിക്വിഡിൽ നിന്നും ഒരു ദ്രാവകത്തിൽ നിന്നും സോളിഡായിട്ടുള്ള കര രൂപത്തിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെ വേർതിരിയുന്ന പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ വേർതിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിനെയാണ്
and on top a clear layer of liquid is obtained ingane sedimentation enna process lude bhara koodiya padarthangal padukke padukke adinde adi bhagathekku settle cheyyum bhara kurana padarthangal adinu mugalilaykku erupa pedugeyum cheynadana sedimentation ennu parayunnathu ini density gradient centrifugation density gradient ennadu kondu uddheshikkunnathu bhara വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് മാക്രോ മോളിക്കൂൾസ് ദാറ്റ് ഡിഫർ ഓൺലി സ്ലൈറ്റ്ലി സൈസ് ഓർ ഡെൻസിറ്റി ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന മാക്രോ മോളിക്കൂൾസ് മോളിക്കൂൾസിനെ മൈക്രോ മാക്രോ മീസോ എന്നിങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വലിപ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പദാർത്ഥങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മാക്രോ മോളിക്കൂളിൽ തന്നെ വലിയ സൈസിൻ്റെയും ഡെൻസിറ്റിയുടെയും വ്യത്യാസം ഇല്ലാത്ത പദാർത്ഥങ്ങളെ അതിൻ്റെ വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേർതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണ് ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് സെൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ടു ടെക്നിക്സ് ആർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് സെൻറ്റിഫിക്കേഷനിൽ രണ്ട് ടെക്നിക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് സോണൽ സെൻറ്റിഫിക്കേഷൻ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗം എന്നാണ് സോൺ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പോൾ പല സോണുകളായിട്ട് അതായത് ഡെൻസിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാന ഡെൻസിറ്റിയുടെ വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പല മേഖലകളായി പദാർത്ഥങ്ങളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ടെക്നിക്കിനെയാണ് സോണൽ സെൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സാമ്പിൾ ബീങ് സെപ്പറേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സെൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ഓർ സെൽസ് is placed on the top of the centrifuge solution on a thin layer ivide oru sample nammal separate cheyumbol oru koshathinte ninnu koshathil ninnu edutha padarthamo allengil koshangalo oru zone aayittu allengil oru centrifuge in frozen tube inde mugalil oru layer aayittu form cheythu irupapadum chitrathil kaanichirikkunnathu pole ivide density il valare cheriya vyathyasamulla padarthangale nammal centrifuge cheyumbol അതിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് സെൻട്രിഫ്യൂജ് ട്യൂബിൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്യപ്പെടും ഡ്യൂറിംഗ് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ദ പാർട്ടിക്കൽസ് മൂവ് ത്രൂ ദ സൊല്യൂഷൻ ഡ്യൂ ടു ലെയർ ഗ്രേറ്റർ ഡെൻസിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷനിലെ ഡെൻസിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാർട്ടിക്കൾ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യപ്പെടും the rate of movement basically depends on molecular mass ingane taaleke centrifugal force inde phalamayi move cheyapaduna allengil taaleke neenguna padarthangal adinde molecular mass inde adisthanathil irikkum adu adinde bharathinte adisthanathil irikkum centrifugation stops before the particles reach the bottom of the tube tube inde adi bhagathu padarthangal ethichirumbol സെൻറ്റിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഡ്രില്ലിങ് എ ഹോൾ ഇൻ ടു ദ സെൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ട്യൂബ് ആൻഡ് അലോയിങ് ദ കണ്ടൻസ് ടു ഡ്രിപ്പ് ഔട്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു കളക്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കൾസ് ഇൻ സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെ സെൻറ്റിഫ്യൂജൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ അടിയിൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന് ഒരു ഹോൾ രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തുറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്രമീകരണം ഉള്ള ട്യൂബായിരിക്കും ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെ അടിയിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് വേർതിരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും സെൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നടത്തുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുക അതായത് സോണൽ സെൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിൽ ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭാരം കൂടിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ ആദ്യം ആദ്യം സെറ്റിൽ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് നിർത്തിയതിന് ശേഷം അതിനെ മാത്രം വേർതിരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും സെൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് തുടരുകയുമാണ് സോണൽ സെൻറ്റിഫിക്കേഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇനി സോണൽ ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ സെൻറ്റിഫിക്കേഷനിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോ പിക്നിക് സെപ്പറേഷൻ ആണ് ഓൾസോ കാൾഡ് ബോയിൻഡ് ഓർ ഇക്വിലിബ്രിയം സെപ്പറേഷൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദർ ഡെൻസിറ്റി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭാരത്തിൻ്റെ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഭാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഐസോ പിക്നിക് സെപ്പറേഷനിൽ സെൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് 
Particle size only affect the rate at which particles move until their density is the same as the surrounding gradient medium. If the particle size on centrifugation influence in the particle size of the particle size, the particle size of the particle size of the particle size of the particle size of the the particle size of the particle size of the particle size of the particle picnic separation the particle size of 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 the particle size particle size of the particle size of the particle size of the particle size of the particle size Padarthangle, centrifuge the edicanite isopicnic separation sadiki. The density of the gradient medium must be greater than the density of the particles to be separated. In a separate epidana molecule, gradient medium in the density and over another particles naked with the assembly. The density of the gradient medium must be greater than. The density of particles to be separated. If the denser media thin density particles nickel, kudia medium ubiogitana isopicnic separation and the technique not another. By this method, the particles will never sediment to the bottom of the tube, no matter how long the centrifugation time. About isopicnic separation. Molecules in the density, along with the density, in the particles are density. Any solution, along with any solvent, along with the density, in the particles are density. That is, the density of the particles is greater than the density of the particles. That is why, if the particles are not in the bottom, they will not be able to settle. Molecules in the param and such a density and such a layer light on a even day. Padarthangal, where the recap another. About density gradient separation in the parana technical, a tenth tharatrula technique and obey each other. Adite the sonal centrifugation, sonal centrifugation lip. Padarthangal density, a lingle where the recap under the Padarthangal density could the media thin density, corobum iricum. About sonal centrifugation, pala sonal light, padarthangal alangal, where the rip kept in the padarthangal, river put again, other than a drill, alangal, opadipagam, open chidana, number separate chay the edicanother. Enal isopicnic separation lip, Ula Pradana, Pathyasam and the Paranother. Either padarthil ninano, where the rip end the alangal solvent in day, density cooled the lip. Then, the word is the density of the molecule. That is the molecule size. Types of centrifuges. This is the centrifugal center. We will the clinical centrifuge. We will see the air centrifuge. We will see the refrigerated centrifuge. We will see the ultra centrifuge. We will see the centrifuge. We will see the centrifuge. We will see the clinical centrifuge. machines are the most basic machines in any clinics. Common it, along with other net clinical lab, the centrifuge machine on a clinical centrifuge in the parana. These equipment are used to test liquid found inside living beings. Jiva jarangal, along with Jivigal, Karnapadana, Padarthang, liquid glycoris, along with Dravang, Padanathana, clinical centrifugal ubeke. It separates plasma from the blood. Namuka, rectathan, plasma, where the dikin and neck. The primary is the clinical centrifuge. It rotates on the axis on fixed density, sometimes 1500 rpm in one minute. Southern fixed rpm, rotation per minute in the RPM in the 
ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് അതിൻ്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ദ ടൈമർ ബട്ടൺ ഈസ് ഗീവൺ ഓൺ ദ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര സമയം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിൽ കറക്കണം എന്നല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്രമീകരിക്കാനായിട്ട് ടൈമർ ബട്ടൺ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് പെർഫോമിംഗ് ദ ടെസ്റ്റ് സെറ്റ്സ് ദ ടൈമർ ആസ് പെർ ദ ടെസ്റ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം സമയമെടുക്കും ഒരു പദാർത്ഥം വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടൈമർ ബട്ടൺ ക്രമീകരിച്ച് നമ്മൾ ഈ സെൻട്രിഫ്യൂജ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തത് റെഫ്രിജറേറ്റഡ് സെൻട്രിഫ്യൂജ് എന്നതാണ് റെഫ്രിജറേറ്റഡ് സെൻട്രിഫ്യൂജ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു സാമ്പിൾസ് ദാറ്റ് നീഡ് ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ചില പദാർത്ഥങ്ങൾ സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പദാർത്ഥങ്ങൾ ടെമ്പറേച്ചർ വ്യത്യാസം വരാതെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു നിശ്ചിത ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ സെൻ ടെമ്പറേച്ചർ വ്യത്യാസം വരുത്താതെ ഒരു നിശ്ചിത ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് റെഫ്രിജറേറ്റഡ് സെൻട്രിഫ്യൂജുകൾ വിത്ത് സച്ച് എ സെൻട്രിഫ്യൂജ് ദ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ദാറ്റ് ദ റൺ അറ്റ് മാക്സിമം സ്പീഡ്സ് വൈൽ സ്റ്റിൽ മെയിൻറ്റെയിനിങ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇത്തരം സെൻട്രിഫ്യൂജുകൾ അതിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡിൽ കറങ്ങുമ്പോഴും ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിലനിർത്തിയിരിക്കും ഫോർ ദ മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ദ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് ഓഫ് റെഫ്രിജറേറ്റഡ് സെൻട്രിഫ്യൂജ് ഇറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ആൻഡ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സാധാരണയായിട്ട് മൈനസ് ട്വൻറ്റിയിലും മൈനസ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലൊക്കെ സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്ത് എടുക്കാനാണ് റെഫ്രിജറേറ്റഡ് സെൻട്രിഫ്യൂജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് സെൻട്രിഫ്യൂജുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദിസ് റേഞ്ച് മേക്സ് ദം ഐഡിയൽ ഫോർ ദ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ആർ എൻ എ പി സി ആർ ആൻഡ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ഇവിടെ ആർ എൻ എയുടെയും ഡി എൻ എയുടെയും പി സി ആർ ആൻറ്റിബോഡികൾ തുടങ്ങിയവയുടെ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ പ്രോസസ്സിനാണ് കോൾഡ് സെൻട്രിഫ്യൂജ് അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേറ്റഡ് സെൻട്രിഫ്യൂജുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം അൾട്രാ സെൻട്രിഫ്യൂജ് അൾട്രാ സെൻട്രിഫ്യൂജ് ആർ ദ സെൻട്രിഫ്യൂജസ് that operates at extremely high speeds that allow separation of much smaller molecules like ribosomes proteins and viruses ultra centrifugal valare vegathil karangan kariyunnavey mattu centrifugal il verdirich edukan pattatha padarthangale udaharanamayittu ribosomes proteinugal virusugal thodangiya പദാർത്ഥങ്ങളെ ജീവജാലങ്ങളെ ഒക്കെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ജീവകോശങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുവാനുമാണ് അൾട്രാ സെൻട്രിഫ്യൂജുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻട്രിഫ്യൂജ് ദാറ്റ് അലൗസ് ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് ദാറ്റ് കെ നോട്ട് ബി സെപ്പറേറ്റഡ് വിത്ത് അതർ സെൻട്രിഫ്യൂജസ് മറ്റ് സെൻട്രിഫ്യൂജുകൾക്ക് കഴിയാത്ത സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് അൾട്രാ സെൻട്രിഫ്യൂജുകൾ നടത്തുന്നത് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റംസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സച്ച് സെൻട്രിഫ്യൂജസ് that help to balance the heat produced due to the intense spinning ivide valare vegathil karangunodappan thanne temperature vyathyasa peduthada thanne temperature nilanirthi kondu pogan adayathu cooling system idinagathu ulkollichittulla oru centrifuge aanu ultra centrifuge ennu parayunnathu ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ സെൻറ്റിഫ്യൂഗേഷൻ എന്ന ഭാഗം നോക്കാം ഡിഫറൻഷ്യൽ സെൻറ്റിഫ്യൂഗേഷൻ ഈസ് എ കോമൺ പ്രൊസീജിയർ ഇൻ ബയോകെമിസ്ട്രി ആൻഡ് സെൽ ബയോളജി വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ആർഗനൽസ് ആൻഡ് അതർ സബ്സ്റ്റൻസസ് സെല്ലുലാർ പാർട്ടികൾസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിയർ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ റേറ്റ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ റേറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബയോമോളിക്കോൾസിനെ ജീവകോശ ഭാഗങ്ങളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് മാർക്ക് ചോദ്യമായിട്ട് എപ്പോഴും സെൻട്രിഫ്യൂജ് എന്ന ഭാഗത്തിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡിഫറൻഷ്യൽ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് upon the difference in the sedimentation rate of biological particles
ബയോളജിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവ ശരീര ഭാഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെയും സെഡിമെൻറ്റേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി സെൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നു എന്നതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സെൻറ്റിഫിക്കേഷനിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അസ് ദ ഇൻക്രീസിംഗ് സെൻറ്റിഫ്യൂജൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഇനിഷ്യൽ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ലാർജ് പാർട്ടികൾ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇങ്ങനെ പല ഡെൻസിറ്റിയുള്ള പല മോളിക്കുലാർ സൈസുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒരു സോൾവൻ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ലയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മീഡിയത്തിൽ ലയിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പല സൈസിലും പല ഭാരത്തിലുമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റിയിലുമുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെ നമുക്ക് സോണുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ സെൻറ്റിഫ്യൂഗേഷനിൽ നടക്കും ഇങ്ങനെ ഇത്തരം പദാർത്ഥങ്ങൾ സെൻറ്റിഫ്യൂജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാരം കൂടിയ പദാർത്ഥങ്ങളായിരിക്കും ആദ്യം എന്തു ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ബോട്ടത്തിലേക്ക് അടിഭാഗത്തിലേക്ക് സെൻറ്റിഫ്യൂജ് ചെയ്യപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യപ്പെടുക ഫർദർ പാർട്ടിക്കിൾസ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ സ്പീഡ് ആൻഡ് ടൈം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൻറ്റിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റെപ്സ് ആൻഡ് ദ ഡെൻസിറ്റി റിലേറ്റീവ് സൈസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ സോണൽ സെൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന ഭാഗത്ത് സൂചിപ്പിച്ച അതേ ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സെൻറ്റിഫിക്കേഷനിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പദാർത്ഥങ്ങൾ സമയം നിശ്ചിത സമയപം ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ടെക്നിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനമാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സെൻറ്റിഫിക്കേഷനിൽ നടക്കുന്നത് ഭാരം കൂടിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ ആദ്യം സെറ്റിൽ ചെയ്യുകയും ഭാരം കൂടിയവ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഡെൻസിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് പദാർത്ഥങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും വേർതിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും ബയോ മോളിക്കുൾ ബയോ കെമിസ്ട്രിയിലാണ് സാധാരണ ഡിഫറൻഷ്യൽ സെൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് നടത്തപ്പെടുന്നത് ദ ലാർജസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫോം ദ പെല്ലറ്റ് ഓൺ ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ സെൻറ്റിഫ്യൂസ് ട്യൂബ് ലിവിംഗ് ദ സ്മോളർ സൈസിൽ സ്ട്രക്ചർ വിത്തിൻ ദ സൂപ്പർനെറ്റ് ഭാരം കൂടിയവ ആദ്യം അടിഞ്ഞു കൂടുകയും ഭാരം കൂടുതൽ കുറഞ്ഞവ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അടിഞ്ഞു കൂടുകയുമാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സെൻറ്റിഫ്യൂഗേഷനിൽ നടക്കുന്നത് ദസ് ലാർജർ മോളിക്കുകൾ സെഡിമെൻറ്റ് ക്യൂക്ലി ആൻഡ് ലോവർ സെൻറ്റിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സസ് വേർ ദ സ്മോളർ മോളിക്കുകൾസ് ടേക്ക് ലോങ്ങർ ടൈം ആൻഡ് ഹയർ ഫോഴ്സസ് അപ്പോൾ ഭാരം കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സെൻറ്റിഫ്യൂജ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേഗത്തിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുകയും ഭാരം കുറഞ്ഞവയെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടുതൽ ഫോഴ്സും കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ദാറ്റ് ആർ ലെസ് ഡെൻസ് ദാൻ ദ മീഡിയം ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് വിൽ ഫ്ലോട്ട് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് ഇനി സോൾവൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പദാർത്ഥത്തിലാണോ ഇത് ലയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ലയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥത്തെക്കാൾ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് വേർതിരിക്കപ്പെടേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അത്തരം പദാർത്ഥങ്ങൾ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഡെൻസിറ്റിയുടെ വ്യത്യ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെൻറ്റിഫ്യൂജ് ട്യൂബിലേക്ക് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുക ഇനി സെൻറ്റിഫ്യൂജിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് സെൻറ്റിഫ്യൂജുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ടു സെപ്പറേറ്റ് ടു മിസിബിൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ലയിച്ചിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്നും പദാർത്ഥത്തെയും ലയിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച പദാർത്ഥത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ സെൻറ്റിഫ്യൂജ് എന്ന ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തത് ടു അനലൈസ് ദ ഹൈഡ്രോ ഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മൈക്രോ മോളിക്കൂൾസ് മൈക്രോ മോളിക്കൂൾസിൻ്റെ ഹൈഡ്രോ ഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് എത്രത്തോളം ജലവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവകവുമായിട്ട് ലയിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പർട്ടികൾ അതിൻ്റെ ഘടനയും രൂപവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ പഠിക്കാനായിട്ടും
membrane fractions fractions of membrane vesicles അതായത് കോശത്തിൻ്റെ സ്ഥലം കോശസ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലാർ മെമ്പ്രെയിനുകൾ കോശത്തിന് ഉള്ളിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഗോൾജി ബോഡീസ് തുടങ്ങിയ മൈക്രോ മോളിക്കൂളുടെ മോളിക്കൂളുകളുടെ സെപ്പറേഷന് സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അഞ്ചാമത്തത് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ചാക്ക് പൗഡർ ഫ്രം വാട്ടർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ജലത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ചോക്ക് പൗഡറിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജുകളിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈമറി ആയിട്ട് ഇത് എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് അടുത്തത് റിമൂവിംഗ് ഫാറ്റ് ഫ്രം മിൽക്ക് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സ്കിംഡ് മിൽക്ക് പാലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫാറ്റിനെ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് ഫാറ്റ് ഇല്ലാത്ത മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുപ്പില്ലാത്ത മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാല് ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേർതിരിക്കാനായിട്ട് സെൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ കമ്പോണൻസ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് കമ്പോണൻസ് ഇൻ ഫോറൻസിക് ആൻഡ് റിസർച്ച് ലബോറട്ടറീസ് യൂറിൻ അകത്ത് യൂറിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കാനും രക്തത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ കോശങ്ങളെയും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളെയും പോലെയുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസിനെ പോലെയുള്ള വളരെ സൂക്ഷ്മമായ ഘടകങ്ങളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ലബോറട്ടറികളിൽ സെൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എയ്ഡ്സ് ഇൻ ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് യൂസിങ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ടെക്നിക്സ് സച്ച് എസ് സോൾട്ടിങ് ഔട്ട് അമോണിയം സൾഫൈഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഇനി പ്രോട്ടീൻ പോലെയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ അതായത് കോശങ്ങൾക്കുള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്ലാന്റ് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങളിലോ ഒക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്രകളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ അൾട്രാ സെൻറ്റിഫ്യൂജ് പോലെയുള്ള സെൻറ്റിഫ്യൂജിൻ്റെ സഹായത്താൽ നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്രകളെ വരെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രയോജനപ്രദമായ ഒരുപാട് പ്രയോജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ നടത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് സെൻറ്റിഫ്യൂജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെൻറ്റിഫ്യൂജ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള സെൻറ്റിഫ്യൂജുകൾ സെൻറ്റിഫ്യൂജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ അൾട്രാ സെൻറ്റിഫ്യൂജുകൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ സെൻറ്റിഫിക്കേഷൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻറ്റിഫ്യൂജ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കാം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സെൻറ്റിഫ്യൂജ് എന്ന് ചോദിക്കാം മൂന്നാമത്തത് ഡിഫറൻഷ്യൽ സെൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ സെൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന രണ്ട് മാർക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഒരു മാർക്ക് ചോദ്യം സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് വൺ മാർക്ക് ചോദ്യവുമാണ് ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്നും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ട ഒരു ക്ലാസ്സാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരാം ഇത് ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രിൻസിപ്പളും പലതരത്തിലുള്ള സെൻറ്റിഫ്യൂജുകൾ മാത്രമാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഉന്നയിക്കണം സംശയങ്ങൾക്ക് നിവർത്തി ഭരിക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ് ഇത്രയുമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക്